Для представления на должности, включенной в кадровый реестр главы государства, приглашены 10 кандидатов. В частности, Горлов Юрий Николаевич представляется на вакантную должность помощника президента Республики Беларусь, инспектора по Гомельской области. С сентября 2017 работает председателем Молодеческого райсполкома, имеет опыт работы двумя районными исполнительными комитетами. Сабынич Геннадий Геннадьевич представляется на должность председателя Витебского городского исполнительного комитета. Семеновича Сергей Олегович представляется на должность председателя Миорского райсполкома. Макаревич Олег Аркадьевич представляется на вакантную должность председателя Сенинского райсполкома. Белов Владимир Владимирович представляется на должность председателя Ивацевичского райсполкома. Рафалович Виктор Анатольевич представляется на должность председателя Ганцевичского райсполкома. Шинкаретка Дмитрий Александрович представляется на должность председателя Кармянского райсполкома. С апреля 23-го работает председателем комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Горьевского облсполкома. Чиги Дмитрий Павлович представляется на должность председателя Дрибинского райсполкома. Корсак Олег Аркадьевич представляется на должность генерального директора открытого акционерного общества «Бобруйская громажа». Трубицкий Роман Эдуардович представляется на должность генерального директора открытого акционерного общества «Литсельмаш». С декабря 10-го директор Литского литейно-механического завода. Товарищ президент, все кандидаты проверены, изучены, проведены собеседования. Сведения препятствующих назначений не получены, готовы к выполнению возложенных на них обязанностей, если будет принято такое решение. Доклад закончен. Спасибо. Какова сейчас ситуация в Молодежном? Ситуация в Молодежном районе рабочая, стабильная. По итогам первого полугодия, по итогам семи месяцев этого года мы выполняем все основные показатели социально-экономического развития региона. Что касается общественной политической обстановки, это мы также стабильны. Лично в море посещаем регулярно. У нас имеется 37 крупных промышленных предприятий в городе Молодечном, в Молодечном районе Значит, общаюсь с коллективами, общаюсь с руководителями, специалистами. Какое самое проблемное предприятие сейчас в Молодечном? На сегодняшний день товарищ, одно из проблемных предприятий, это, наверное, все-таки завод металлоконструкции. Буквально э, не так давно мы инициировали значит, встречу на этом предприятии. Волученко Роман Александрович Курси, он дал соответствующее поручение лице премьером, курирующим вопросы и архитектуры и строительства, и вопросы промышленности. В чем проблема? Запуска предприятия. Одна из основных проблем. Я понимаю, в чем проблема, что он не загружен? Учитывая то, что предприятие оно может производить 700 тонн металлоконструкции в месяц, сегодня мощности и Молодечинского района, соответственно, и Минской области недостаточно. То есть мы вносили предложение, чтобы сегодня задействовать это предприятие в промышленности нашей республики. То есть кооперировать вот именно это предприятие, может быть, не надо передавать это предприятие, а вот именно, чтобы сегодня мы работали на отрасли нашей промышленности. Так что у нас спрос в республике есть, а предприятия не загружены, что по импорту покупают? Что такие предприятия несколько десятков в стране. И, конечно, вот я стучусь постоянно к министру архитектуры и строительства с тем вопросом, что это государственное предприятие. Вот. Мы сейчас э, работаем над проектом и с россиян. Значит, вот именно с этим предприятием, я думаю, что вот уже в этом году мы экспериментальные образцы контейнеров для перевозки СПГ, жиженного природного газа, э, все-таки начнем производить. И вот если мы с ними завяжемся, то в принципе предприятие уже будет загружено процентов на 60-70. Ну, если вы сумеете сделать эти... Сумеем сделать. Уже есть образцы, то есть мы их уже э, сделали, проект этих образцов. А перевозка по железной дороге? По железной дороге, да. Но если сделаете, они у вас закажут, потому что у них э, спрос огромный там. Огромный. Надо качественно просто сделать. Значит, это не только по железной дороге, и еще для морских судов. Вот именно Тем более. Вот Ленинградской области, сюда Санкт-Петербург, вот завязались, мы совместно работаем, они не отказываются, они идут на встречу. Вот буквально недавно встреча состоялась моя лично 
с этими представителями. То есть и мы вот над этим вопросом... Значит, работая на новой должности, возьмите эти вопросы на контроль. И Понял. мне доложите. Понял. Пройдет этот год, следующий начнется. Предупредите правительство, что у вас это все на контроле. Мне доложите. То, что делали в Молодежно и могут делать по металлоконструкции, ни одно в стране предприятие сделать не может. Не это может. сильное предприятие. И посмотрите, чтобы оно работало на всю страну. Что за местечковость? Вот оно расположено молодежно, значит, на Минской области дальше не шагу. Именно надо из этого исходить. Понял. Договорились. Значит, уважаемые друзья, будущие председатели райисполкому, задачи знаете. Мы с вами совсем недавно встречались, встречались с вашими коллегами. Я так понимаю, их не было на встрече. То есть, президент, многие были на этой встрече, принимали участие. Но не все. Не все, да. Но те задачи, которые были поставлены в области животноводства, они вам понятны и известны. Что тут об этом говорить? Единственное, попрошу вас, не входите в положение. В кавычках. Не входите в положение. Вы знаете, особенно те, кто работали в аграрном секторе, что такое входить в положение. К вам сейчас придут и будут рассказывать, что то или иное невозможно. Но, как я часто говорю, мы же не на войне. Мы делаем в мирное время то, что всегда делали и что умеем делать. Заставьте своих подчиненных это сделать. А Витебская и Гомельская область, Могилевщина, ну это железный контроль. Поэтому я вас очень прошу. И еще раз подчеркиваю, компартии нет, все в ваших руках. Впереди крупная электоральная кампания, где идеологическая составляющая имеет первостепенное значение. Работайте, думайте, кто будет представлять вас в парламенте, в Всебелорусском народном собрании. Мы абсолютно не прячем то, что мы кого-то будем поддерживать. Это естественно, если бы мы сейчас, знаете, такими целомудренными себя представляли, с нас бы просто смеялись. Ни в одном государстве самым демократичным, ну возьмите нас, все время американцы учили. Вы видите, как там проходила и проходит избирательная кампания? Упаси нас Господь так проводить ее, по почте особенно. И если бы мы так проводили, у нас бы ну, сейчас нет, раньше с лица земли стерли. Поэтому у нас есть свои задачи, у нас есть свои цели. Определяйте достойных, патриотичных людей, профессионалов и поддерживайте их на парламентских выборах и в Белорусское народное собрание. Ничего я не прячу и вам прятать нечего. Но это должны быть профессионалы, достойные люди, чтобы люди, узнав о кандидатах, которых мы поддерживаем, не бросали нам в лицо всякие гадости. Гомельский регион, он один из самых крупных регионов нашей страны, занимает более 20% всего производства продукции промышленности. Регион также сельскохозяйственный. Я знаком с Гомельским регионом по своей работе в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь. Приходилось бывать в некоторых регионах Гомельской области, ознакомливаться именно с производством сельскохозяйственной продукции. Конечно, уже прошло достаточно времени, поэтому сейчас следует будет оперативно вникнуть в работу всех регионов Гомельской области не только в сельского хозяйства, но и промышленности, и строительной сферы, и социальной сферы. То есть весь комплекс вопросов, который сегодня направлен на улучшение жизни наших людей. Работы предстоит очень много. Я уверен, что с кадрами гомельщинами мы найдем полнейшее взаимодействие в этих вопросах. Все те поручения главы государства, которые принимаются, значит, они должны быть реализованы. Соответственно, я как э, инспектор по Гомельской области буду осуществлять непосредственно контроль за реализацией поручений главы государства и всех нормативно-правовых актов, которые принимаются в нашей стране. Но я считаю, что в принципе страна уже дала все для того, чтобы сегодня производить качественную продукцию. Здесь надо все-таки мобилизоваться кадром. Вот, э, основная работа моя в том числе и всех органов местного управления и самоуправления Гомельской области будет нацелена на формирование кадров. Эта работа она проводится, но тем не менее надо будет обратить внимание и на подбор кадров, и на ответственность кадров, и, конечно, как вот ориентирует наш президент, на дисциплину. Вот эти вот факторы, слагающие, они позволят нам и дальше 
значит, работать лучше над производством сельскохозяйственной продукции. Но, в принципе, тот опыт, который получен непосредственно мной, и Столбцовский район, и Молодещинский район, и в целом Минская область, конечно, он будет тоже применен и в Гомельской области. Район одновременно является и промышленным, и сельскохозяйственным. Очень сильно развита деревообработка. Поэтому мелочей, наверное, в работе не должно быть. Нужно обращать на все внимание, в том числе и социальную сферу. Наверное, сегодня во главе становится это удовлетворение потребностей в общем всего населения, независимо, городское ли это сельское население. Развитие деревообработки, поиски новых рынков сбыта. Конечно же, везде говорится о том, что качество продукции выпускаем, оно должно быть непосредственно с каждым, ну, с каждым годом увеличиваться. Сельское хозяйство – это, конечно же, улучшение Качественных показателей это валовые надои, привесы. При этом улучшать культуру земледелия. Ну и сегодня, наверное, тоже создание условий труда. Это тоже точно так же, как и промышленности, так и сельского хозяйства является. Улучшение условий труда для того, чтобы человек с удовольствием ходил на работу, получал от этого удовлетворение. Ну и, конечно, соответственно, еще была достойна по этому зарплата. Поэтому вот на все это нужно сейчас обращать особое внимание. Основные задачи, которые я перед собой вижу, это, конечно же, улучшение качества, соотношение качества и себестоимости. Ну и, конечно же, снижение импортозависимости. До недавнего времени понятно, что мы были зависимы от поставок комплектующих. На сегодняшний день есть уже продвижение, то есть есть снижение. И к этому надо идти полностью полной локализации производства, соответственно, ну и поиск новых рынков сбыта. Это основное направление. Мы сотрудничаем с Российской Федерацией, и это сотрудничество надо поддерживать и налаживать, скажем, совместное производство. Сегодня наш рынок ограничивается, и надо брать то, что имеется, то есть и достигать на своих, скажем, землях лучших, больших результатов. Ну как ты забрался? Так далеко ехать из Уважаемые друзья, Александр Юрьевич, я действительно рад приветствовать вас на белорусской земле, откровенно говоря с момента нашей крайней встречи в Питере. Я ждал этой встречи, есть о чем поговорить. Если уж совсем откровенно, то мы очень хотели бы сделать в России прежде всего, не в том числе, а прежде всего ставку на ваш регион в сотрудничестве. У нас просто образцово показательное отношение и эффективность, конечно, надо иметь большую в силу этих отношений. Мы с вами знаем, по каким направлениям работать, чтобы получить серьезный результат. Но я так в шутку сказал, что вы далеко, но это пятая встреча на белорусской земле. Я очень рад, что вы бываете у нас часто. Это свидетельствует о том, что вы не считаете Беларусь чужой землей. За это вам благодарность большая. Мое искреннее отношение к городу на Неве вы знаете и к вашей области. Это регион и люди близкие нам по духу, самые близкие, самые близкие в силу нашей истории и всего того, что происходило в годы Второй мировой Великой Отечественной войны. Мы настрадали с ленинградцами, дай Бог. У нас и понимание о путях развития, дальнейших одинаково и планирование результатов. В общем, взгляды у нас идентичны. 
Если ленинградцы и белорусы начинают какое-то дело, всегда они стремятся довести его до логического э, завершения и с наилучшими результатами. В ходе предыдущей встречи мы обозначили цели выйти на заветный миллиард в торговле. Для этого в годовом исчислении объемы поставок предстоит нарастить примерно на пятую часть, 20%. Полагаю, выполнимая задача в нынешней ситуации, и миллиардом мы точно не будем ограничиваться, это такой условный ориентир для нас. Как вы, Александр Юрьевич, отметили в одном из своих выступлений, традиционное преимущество приграничного с Евросоюзом Ленинградского региона с 2022 года стали факторами риска. Слава Богу! Нам это очень выгодно, и России тоже. Мы больше будем сейчас смотреть на себя и думать, как нам развиваться дальше. Я вчера разговаривал с президентом России, мы тут особо не опубликовали этот разговор, но должен отметить, что мы два проекта оговорили, и мы встречаемся в Кыргызстане, и уже предметно об этом поговорим. Речь шла о совместном производстве самолетов, небольшой вместимости, которые очень востребованы и нужны в Российской Федерации. Как сказал президент России, что от крупных аэропортов до дальних поселков, регионов такие самолеты востребованы, тем более они могут осуществлять посадку на грунт. И у нас есть соответствующая компетенция в Беларуси, он предложил этот самолет построить вместе. А также более интенсивно осваивать производство отдельных компонентов Ил-96 и обслуживать у нас в Беларуси. Мы это можем сделать, это очень большой кусок работы. И второе, что нас касается, это строительство второй железнодорожной ветки от Беларуси на Ленинград, для того, чтобы мы больше объемы могли перебрасывать грузов в ваши порты и оттуда работать на весь мир. Ну, вы понимаете, что для нас это очень важно. Мы занимаемся портовым строительством там инфраструктуры, но узкое место у нас железная дорога. Он попросил, чтобы я ему привез полные характеристики, материалы. Мы занимались с российскими ведомствами этим вопросом, поэтому будем в этом направлении двигаться. Вот два только примера из короткого разговора там, много было вопросов. Это наше совместное мероприятие, которое мы можем реализовать. А если бы Сан Юрьевич по-прежнему ориентировался на соседей, на Евросоюз, то мы, наверное, этим вопросом еще долго не занимались. Так что не бывает односторонних каких-то выгод и неудач. Я думаю, с проблемами, которые сейчас у нас есть, они уменьшаются, эти проблемы, мы это видим, но мы с ними справимся. Я считаю, что ленинградцы при поддержке также белорусов справляются с этими проблемами. Темпы развития экономики убедительное тому подтверждение. С вашей помощью мы переориентировали логистику, и наши производители вновь имеют возможность торговать и в Азии, и в Латинской Америке, и в Ближнем Востоке, и в Африке. Мы будем это направление укреплять. Для многих западных политиков стало настоящим открытием, что мир гораздо шире их узких представлений о нем. Ну, как обычно, решили по-русски. Давай в драку увяжемся, там будет видно. Оказались, если не русский, то и не получится. Благодаря промышленной кооперации нам удалось максимально эффективно использовать сильные стороны друг друга для достижения так называемого технологического суверенитета. Это позволит не только дать ответ на любые попытки давления Запада, но и создаст новую, здоровую, конкурентную среду внутри нашего Союза. Простой пример. Несмотря на мощное развитие аграрно-промышленного комплекса в Беларуси и Ленинградской области, ну, мы всегда посматривали друг на друга, видя в этом конкурента какого-то. Но, несмотря на это, мы успешно находим направление, где можем и поддерживать друг друга. И за счет этого добавлять по взаимоотношениям в сфере сельского хозяйства. Наши сильные стороны – производство сельхозмашин и агрегатов, зерносушильных комплексов, оборудования для комбикормовых заводов, выпуска продовольственной продукции, семеноводства и многое другое. Я уже не говорю о животноводстве. 
Мы активно делимся с аграриями Ленинградской области своими наработками. Ветеринария, где сделаны первые шаги по развитию сотрудничества. Хотелось бы понимать здесь, каких результатов удалось достичь, какие, на ваш взгляд, перспективы еще есть в этой области и, естественно, какие проблемы, которые надо преодолевать. Нам интересны ваши наработки, особенно еще с советских времен, я это помню, в племенном животноводстве, производстве ценных пород рыбы, технология работы тепличных комплексов. В свою очередь, аграриям Ленинградской области может быть полезен наш опыт возделывания озимых культур, как озимого ячменя, так и озимого рапса. Предлагаю также более детально отработать вопрос увеличения поставок белорусской сельхозтехники, в том числе с привлечением региональных субсидий, а также оборудования для перерабатывающей промышленности. Ну вот недавно я встречался с кубанским губернатором, он сильно помогает субсидиями из регионального бюджета. Я подумал, ну а почему мы не можем с другими регионами так работать? Они сделали ставку на нашу технику, мы отзываемся. Мы идем туда с технологиями, с людьми создания центров соответствующих. Начинали со сборочных производств, сейчас совместное предприятие организовали локализацию, усиливаем. Тем более мы можем это сделать у вас. Очень важно, что мы продолжаем сотрудничать в сфере развития транспортной инфраструктуры. Я уже только об этом говорил. Белорусские предприятия активно участвуют в строительстве в Выборгском районе зернового терминала который будет располагать мощностями по хранению 210 тысяч тонн зерна, проектируемая пропускная способность 4 миллиона в год. Уверен, этот проект также принесет весомую пользу и нашим друзьям в Латинской Америке, Бразилии, Венесуэле и других странах. Я благодарен вам за привлечение ответственных предприятий к реализации важнейших для области программ. Одна из них – строительство станций по водоочистке – и водоподготовки. Сегодня в Ленинградской области работает 37 объектов, построенных под ключ с использованием белорусских технологий. То есть вы уже познакомились с возможностями, с работой их, и мне докладывают, что вами подготовлена программа строительства более сотни таких объектов. К ее финансированию готов подключиться и наш банк развития. Начата реализация проекта строительства школы, более чем 800 мест, в Ломоносовском районе. Правительством решается вопрос выделения специального экспортного кредита. Это знакомая и детально отработанная нашими специалистами задача. Новое направление – участие белорусских проектных и строительно-монтажных организаций в комплексной модернизации объектов топливно-энергетического комплекса, ну, котельных, допустим. Создание и реконструкции источников теплоснабжения муниципальных районов а также поставка белорусских строительных материалов, дорожно-строительной техники, цемента, стеновых материалов, сборных конструкций, битума, обмен опытом применения современных технологий дорожного строительства. При этом, Александр Юрьевич, я хочу вам предложить не создавать параллельных каких-то производств, если мы имеем возможность экспортировать. Мы с вами всегда договоримся по поставкам, всегда, при том на длительную перспективу, Вперед. Сегодня надо деньги и вам в том числе тратить на самое-самое необходимое. И нам тоже. Зачем параллельное производство создавать? И вот перечисленное мною направление, это как раз касается этого вопроса. И вот такой взаимный обмен продукции очень важен. Это только часть возможных направлений наращивания нашего экономического сотрудничества. Можете на нас рассчитывать, если вам нужна будет какая-то помощь, и мы можем ее вам оказать, мы обязательно это сделаем. С учетом высказанных пожеланий для вашей делегации подготовлена, естественно, насыщенная программа. Но это не благодаря нам, а благодаря вам. Мы покажем все объекты, которые вас интересуют. Секретов каких-то тайн никогда не было от вас и быть не может. Нам следует очень внимательно посмотреть, где мы можем, дополняя друг друга, серьезно работать на тот результат для достижения той цели, которую мы обозначили. Поэтому, Сан Юрьевич, я к вашим услугам. Если есть какие-то вопросы, давайте их обсудим и примем решение. Тем более и в правительстве ваша команда будет работать. 
Мы готовы и, и день, и два, и три, сколько вы будете здесь находиться, вместе работать для того, чтобы наше сотрудничество расширялось, соответствовало духу наших взаимоотношений. Пожалуйста. Спасибо большое, уважаемый Александр Григорьевич. Вы знаете, всегда с большим удовольствием посещаю Братскую Республику и наши встречи с вами, с вашими коллегами, с правительством, они становятся хорошей традицией, а самое главное, очень эффективные встречи. Но сегодняшний визит у нас начался с посещения мемориального комплекса Хатынь. Я хочу сказать слова огромной благодарности за то, что там сделано за последнее время. Наша делегация вышла глубоко потрясенная, эмоционально, душевно потрясенная. Для нас это все близко, и настолько действительно ленинградцы и белорусы вместе, духовно, ментально, это вот во всем проявляется. Вы правильно сказали, совсем недавно, 17 сентября, в день празднования народного единства, я прям зачитаю, сегодня над нами, как и накануне Великой Отечественной войны, кружат стервятники. Кружат вокруг белорусских, российских, украинских земель. И мы просто обязаны сплотиться, действовать единым фронтом. И иного нам не нужно и не дано. Я всегда считал и считаю, что, конечно, вы для нас сегодня ключевой партнер, и вы понимаете, почему вы это сказали. И мы сегодня и с Николаем Геннадьевичем Снабковым, и с Дмитрием Николаевичем Крутым, вот буквально в ручном режиме по каждому вопросу отрабатываем ситуацию. И уже в июне мы провели... 11 заседание рабочей группы Ленинградской области Республика Беларусь. Нам важна такая системная работа. И я хотел все-таки привести одну цифру, потому что для нас честь это выполнить ваше поручение, выйти на миллиард. Вот в 2022 году наш взаимоторговый оборот вырос на 18% и составил 800, почти 35 миллионов долларов США в исчислении. А вот за половину года, 23 объем увеличился почти на 25% и составил 500. 32,8 миллиона. То есть мы на миллиард выходим, и уже у нас этих сомнений нет, потому что процент продолжает расти. И хочу сказать, что именно благодаря вот такому тесному сотрудничеству у нас номенклатура только за последний год увеличилась на 70 новых позиций. Такого раньше не было, чтобы настолько быстро росла номенклатура наших взаимных интересов. Хочу сказать, что у нас открываются уже ярмарки и магазины с белорусской продукцией. И вы действительно правильно, нам не нужно изобретать велосипед в том, что мы можем купить у вас. Тем более, я чуть ниже скажу, мы начали отрабатывать очень хорошие схемы кредитования, которые, не скрою, нам выгодны. Нам не нужно вкладывать бюджетные деньги, мы можем получить услугу, товар или работы здесь и сейчас, а затем уже, так сказать, вместе с вами через э, лизинговые кредитные схемы рассчитаться. Растет номенклатура грузов. Только за первое полугодие номенклатура увеличилась на 70 позиций. Если раньше это у нас было сельское хозяйство, нефтепереработка, минеральные удобрения, наверное, все. То сегодня это и технологии, сегодня это и техника, сегодня это жилищно-коммунальное хозяйство, сегодня это энергетика, сегодня это и наука, и селекция, и семеноводство, и многое-многое другое. Только в эту поездку мы хотим подписать несколько новых контрактов на поставку более 100 современных газовых котелек. Активно идет газификация Ленинградской области, именно небольших поселков, деревень. Нам нужны современные компактные котельные. Сегодня их Беларусь производит. Зачем изобретать велосипед? Как сказал президент, мы будем покупать то, что есть, тем более очень хорошее соотношение цена-качество. Мы говорим о технике, мы стали субсидировать покупку белорусской техники до 30%, так же, как и российскую технику. Сегодня и наши аграрии, и дорожники, и лесники – выбирает белорусскую технику, потому что очень хорошее соотношение цена и качество. И, наверное, что очень важно, мы говорили очень много о гуманитарных связях и о молодежи. Президент сказал, что за молодежью будущее. И от того, какая будет молодежь в Республике Беларусь, в Российской Федерации зависит и будущее отношения наших стран. А мы должны быть сегодня как никогда вместе, едины, как братские народы. И, наверное, не случайно Наш визит начался с мемориального комплекса Хатынь. Для нас, для ленинградцев, для нашей территории, которая пережила страшную ленинградскую блокаду, трагедия Хатыни очень близка, трагична и задевает за живое. Мы вышли все потрясенные, со слезами на глазах. И я сказал Александру Григорьевичу спасибо за то, что вы сделали новый, пусть небольшой, но очень интересный 
музей перед тем, как войти в мемориальный комплекс, проходишь по этим нескольким залам и выходишь душевно потрясенный, со слезами на глазах, но ты понимаешь, что такое геноцид, что такое фашизм, в чем страшна война. Она страшна в том, что мир, мирные жители гибнут, старики, дети, женщины. И вот это отношение Беларуси к своей памяти, памяти поколений, она вызывает огромное уважение. Вообще встреча была такая очень эмоциональная у нас, очень душевная, очень правильная. И я вышел такой и спрашиваю своих ребят, членов делегации, ну что, зарядились? Они говорят, зарядились минимум на несколько лет вперед на успешную работу. И мы обречены, в хорошем смысле, обречены на сотрудничество. Президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко. Церемония уручения доверших листов президенту Республики Беларусь. Доверши листы президенту Республики Беларусь уручают. Надзвычайный и полномостный посол Республики Ангола в Республике Беларусь. Его Экселенция Аугушту Дасилва Кунья. Надзвичайный и полномостный посол Венгры в Республике Беларусь, Ее Экселенция Зита Илона Бенчик. Надзвичайный и полномостный посол Арабской Республики Египет в Республике Беларусь, Его Экселенция Назих Альбаха Адин Аль Нагары. Надзвичайный и полномостный посол Республики Зимбабве в Республике Беларусь, его экселенция Игнатию с грехом Музимба. Надзвичайный и полномостный посол Хашемитского королевства Иордания в Республике Беларусь, его экселенция Халид Абдула Шавапка. Надзвичайный и полномостный посол Республики Казахстан в Республике Беларусь, Его Экселенция Ерлан Сапарович Байжанов. Надзвичайный и полномостный посол Королевства Камбоджа в Республике Беларусь, Его Экселенция Пичхун Паня. Надзвичайный и полномостный посол Республики Колумбия в Республике Беларусь, Его Экселенция Эктор Исидра Аренас Нейра. Надзвичайный и полномостный посол Республики Уганда в Республике Беларусь, Его Экселенция Мозес Квалука Кизиге. Надзвичайный и полномостный посол Республики Филиппины в Республике Беларусь, Его Экселенция Игорь Гарлит Байлен. Надзвичайный и полномостный посол Республики Экваториальная Гвинея в Республике Беларусь, Его Экселенция Лусьянан Коган Донг Аякаба.
Уважаемые дамы и господа, искренне рад приветствовать вас на дружелюбной и гостеприимной белорусской земле. Надеюсь, что эта дипломатическая работа будет способствовать сближению наших народов, поможет развитию по-настоящему дружественных межгосударственных отношений. Вы приступаете к выполнению своей миссии в очень непростой период. Сегодня весь мир находится на сложном пути формирования новой структуры международных отношений, которая неуклонно движется к многополярности. Этот процесс необратим, как бы кому-то не хотелось иначе. Сейчас выстраивается новый мир, на мой взгляд, более справедливый и разумный порядок взаимодействия всех – а не избранных государств на принципах уважения и партнерства. В Беларуси, которая пережила немало потрясений и неоднократно становилась театром военных действий, хорошо усвоили уроки истории. Наша главная задача – не допустить новой мировой войны. Минск постоянно проводил очень ответственную внешнюю политику. Никогда в истории мы не распространяли свою юрисдикцию за рамки национальных границ. Мы проводим открытую миролюбивую политику. Но не всем западным демократиям это нравится. И тогда в ход идут аргументы бессилия, санкции. Ваши страны это неоднократно испытывали на себе. Так же, как и Беларусь. Поэтому мы последовательно и настойчиво выступаем против любых незаконных ограничительных мер, которые вредят не столько нам, сколько всему миру. Так санкции в отношении белорусских колейных удобрений, например, сельхозпродукции, техники, серьезно подрывают глобальную продовольственную безопасность, влечет снижение урожайности и рост цен на продовольствие, в то время как миллионы людей в мире голодают. Уверен, в наших общих интересах еще громче заявить об этой проблеме и сообща добиваться отмены ограничений в торговле, особенно по жизненно важным позициям. Тем более, что ответы на эти вызовы уже найдены. Сейчас активно формируются новые системы расчета в национальных валютах. Перестраивается логистика. Данные темы обсуждаются на площадках ШОС и БРИКС. Все устали постоянно ждать милости из океана. Хочу подчеркнуть, что невзирая на все трудности и барьеры, которые создают оппоненты на Западе, белорусы не свернули со своего пути развития. Наша экономика уверенно выходит на траекторию роста. Мы приглашаем к себе всех людей доброй воли. В этих целях установлен безвизовый порядок въезда для граждан многих стран. Несмотря на западные ограничения, мы проводим массу ярких международных культурных и спортивных мероприятий. Все это отражает истинное устремление нашего народа и является в том числе ответом тем странам, где издеваются над мигрантами, ужесточают правила въезда, создают заградительное сооружение, закрывают пункты пропуска, угрожают транспортные блокады и просто уничтожают этих людей. В нынешней ситуации для нас особое значение имеет развитие доверительных и устойчивых связей с дружественными партнерами за рубежом. И таких партнеров очень много по всему миру. Свидетельством тому являетесь вы. По сложившейся традиции, уважаемые дамы и господа, я хотел бы кратко остановиться на взаимодействии Беларуси со странами, которые вы представляете. Казахстан. Близкое нам государство, стратегический партнер и союзный, братское государство. Нас связывает общая история, развитые торговые и гуманитарные связи, дружеские отношения на уровне глав государств позволяют обсуждать любые вопросы без ограничений. Мы будем рады в этом году приветствовать президента Касым Жамар Такемелевича Такаева для продолжения диалога по широкому спектру тем двусторонней и международной повестки. Венгрия является давним и надежным другом Беларуси, отношения с которым, пройдя испытания временем, выстраиваются на прагматичной и взаимоуважительной основе. Мы особо отмечаем предложение 
и инициативы Будапешта по безопасности и мерам доверия в Европе. Готовы к продолжению диалога с Венгрией в целях деэскалации напряженности в регионе путем решения спорных вопросов только мирными переговорами. Сегодня в зале присутствует представительная группа послов из Африки. Мы это рассматриваем как прямое подтверждение нашего взаимного интереса. Хочу сказать, что здесь, в Беларуси, вы всегда можете рассчитывать на равноправное, взаимовыгодное для всех нас сотрудничество. Я приглашаю вас как можно чаще бывать в Беларуси, привозить с собой официальные делегации и представителей деловых кругов. Наши двери для вас всегда открыты. Мы верим в ваш континент и возлагаем на него большие надежды. Искренне рад прибытию в Минск нового посла Египта, одного из ключевых партнеров Беларуси в Северной Африке. Нас связывают хорошие личные контакты с президентом Аль-Сиси, совместные экономические проекты. Мы рассчитываем на продолжение наших общих наработок на рынке других государств Африки, а также на более активную работу на пространстве Евразийского экономического союза. Также рад приветствовать первого в истории двусторонних отношений посла Зимбабве. С удовольствием отмечу, что сотрудничество с Харары является убедительным примером того, как Минск взаимодействовал со странами африканского континента. Совместно с президентом Нангагвы мы определили весьма амбициозные задачи на ближайшие годы. Убежден, что посол продолжит и приложит все усилия для полной реализации достигнутых договоренностей. Совсем недавно я имел честь приветствовать на белорусской земле президента экваториальной Гвинеи. Состоявшийся откровенный разговор подтвердил, что африканские государства намерены оставить в прошлом роль сырьевых придатков и стремятся к индустриализации экономики. Мы в этом будем вам хорошими помощниками. Выполнение согласованных планов потребует поддержания высокого темпа двусторонних контактов. Рассчитываю, что посол Экваториальной Гвинеи будет частым гостем в белорусских министерствах и на предприятиях, а если необходимо, в правительстве и здесь, во Дворце независимости. Мы к этому готовы. Наши связи с Анголой имеют давнюю историю. У нас значительный потенциал для более существенного роста товарооборота. Подтверждаю заинтересованность Беларуси к активизации двустороннего политического диалога, сотрудничества в торгово-экономических и иных сферах. Уганда – одна из перспективных партнеров в Африке. Мы могли бы существенно прибавить торговлю, активнее взаимодействовать в сферах сельского хозяйства, медицины, образования, подготовки кадров. Готовы поставлять нашу технику, качественные продукты. Уверен, что с участием нового посла эти многие другие темы получат дальнейшее развитие. Укрепляя многоплановое сотрудничество со всеми государствами мира, Беларусь продолжает активное движение на восток. Одним из наших приоритетов в Юго-Восточной Азии – королевство Камбоджа. Видим возможности для значительного расширения двусторонней кооперации в промышленности, сельском хозяйстве, модернизации инфраструктуры. Несмотря на географическую удаленность, рассматриваем Филиппины в качестве значимого для нашей страны партнера. Готовы взаимодействовать с Манилой в сфере продовольственной безопасности, включая передачу опыта в создании агропромышленных холдингов, осуществляющих как производство, так и переработку сельхозпродукции. Минск заинтересован в дальнейшем расширении круга партнеров на Ближнем Востоке. Иордания имеет заслуженный международный авторитет и выступает как страна-миротворец в регионе. Подобные подходы близки и Беларуси. Я убежден, наши страны имеют все предпосылки для более активного сотрудничества в политической, экономической, образовательной, научной, культурной, туристической и иных сферах. Это в полной мере отвечает интересам обоих государств. Важным партнером в Латинской Америке является Колумбия, которая проводит 
в настоящее время более взвешенную, независимую политику в международных делах. Совпадающие подходы Минска и Богаты в отношении нелегитимных ограничений и оценки ситуации в мире открывают новые возможности для активизации диалога на всех уровнях, расширения торговли и взаимодействия в других сферах. Дорогие друзья, в Беларуси 23-й год нынешний объявлен годом мира и созидания. Убежден, что вы будете постоянно использовать эти понятия в качестве главных критериев эффективности в своей работе. Уверен, ваше пребывание здесь в качестве официальных представителей своих государств будет интересным, насыщенным, полезным с профессиональной точки зрения. Закрытых тем, еще раз повторяю, нет. Мы сделаем все для того, чтобы вы смогли лучше узнать и понять нашу страну. Глубже познакомиться с ее историей, культурой, почувствовать всю полноту ее радушия и гостеприимства. От всей души желаю успехов в выполнении вашей важной и ответственной миссии. Добро пожаловать в Беларусь! Спасибо вам за позицию. Очень приятно. President Marcus extends his best wishes. Очень правильно сказал посол. За наше будущее, за ваше будущее, успехов вам в этом будущем. Очень надеюсь, что ваш период пребывания в Беларуси будет хорошим этапом, в том числе и вашей личной карьеры. Еще раз успехов вам. И если у вас появились какие-то новые вопросы, мы обязательно отреагируем. Спасибо вам. Отношение стратегического партнерства между государствами и укрепление дружбы между народами. Я сегодня вручаю верительные грамоты господину президенту Беларуси, но я уже успел съездить с делегацией премьер-министра Головченко в Казахстан, в Астану, и как раз участвовал в переговорах. По сути, два премьер-министра на экономическом треке расписали мне всю программу работы здесь. Это в сфере экономики, это рост промышленной кооперации, это рост взаимных инвестиций, рост торговли, открытие совместных производств, открытие, скажем, или расширение сети белорусских магазинов в Казахстане. Белорусская продукция пользуется спросом, поэтому мы приветствуем прогресс на всех направлениях нашего сотрудничества. Потенциал очень велик, но в этом году происходит существенный рост. За 7 месяцев этого года взаимный товарооборот составил 700 миллионов долларов и, скорее всего, уже существенно перевалит за миллиард долларов. Но как раз вот эти прошедшие переговоры сейчас в Астане, они нацелены в том числе на рост товарооборота. Но не только. Самое главное, что, в чем заинтересован Казахстан, это, конечно же, промышленная кооперация, продвинутые технологически развитые белорусские компании, особенно в машиностроении. Они в Казахстане получают зеленый свет. Намечено еще примерно 6 крупных проектов по локализации производства. В этом наш главный интерес. И, конечно, в инвестиционной сфере. И это будет давать плоды, в том числе, собственно, в торговых отношениях. В следующий понедельник Республика Беларусь и Уганда будут обещать 25 лет установления дипломатических отношений. С Республикой Беларусь Уганда поддерживает замечательные отношения и надеется, что перспектива нашего развития будет еще больше. У нас очень много общего, у нас есть интересные видения взаимодействия с сфере сельского хозяйства. Мы рассматриваем Беларусь как одну из ведущих стран в области сельского хозяйства, и она нам весьма интересна. Будучи послом Уганды в Республике Беларусь, я 
несомненно, хочу воспользоваться перспективами нашей страны в этой сфере. Уганда, как страна, обладает весьма интересным и притягательным инвестиционным климатом. И я, как посол Уганды, приглашаю Беларусь, белорусских и бизнесменов инвестировать в мою страну. Я уверен, что у нас много общего и сейчас, и еще больше впереди. Этой кветки для вас. Когда-то в советские времена была хорошая практика. Адреса передового опыта. Приходит много молодежи. Хотели бы видеть, где лучше. Ну, например. Вот сегодня тема нашего такого практического занятия – благоустройство агрогородков. Их у нас 1417 агрогородков. Почему взяли эту тему? Я вот вице-премьеру еще полгода назад, может и больше, поручил, чтобы он подготовил такой агрогородок, чтобы можно было показать людям и посмотреть, как будут благоустраиваться агрогородки. Почему? Потому что, ну, что греха таить, население сельское будет в будущем жить в агрогородках процентов на 80-85, ну, а остальное население будут в крупных деревнях, кроме агрогородков уже еще и крупные деревни, остались бывшие, допустим, центры хозяйства объединенных или присоединенных. Ну и может быть где-то неперспективно, как их называли, деревни, которые получат свое развитие за счет того, что богатый бизнесмен там родился, сегодня может приехать, дом построить, ну дачу там, или там он будет жить с возрастом и так далее, детишек привести туда. Хорошая практика в Беларуси появилась. То есть неперспективные эти деревни, они получат свое развитие только в силу какого-то интереса, частного интереса. Но главное – это агрогородки. Ну вот сегодня хотелось бы посмотреть, как будет выглядеть деревня будущего. Кстати, мы тоже об этом говорили. И при том, ну мы же уже все показали, как работать. Вот Минск, там все ковыряемся, областные центры, крупные, 11 у нас, по-моему, городов типа Барановича, Орша, потом поселки городского типа, например, и Копыси, и других, показали, как их благоустраивать, агрогородки и так далее. То есть это надо все оформить. Мы пишем там разного рода кандидатские, докторские диссертации. Стыдно название читать, не то что смотреть на эту диссертацию. Давайте на эти темы будем что-то писать, разрабатывать, тем более специалистов у нас достаточно, которые хорошо знают, как было, как есть и как будет. То есть целый пласт можно и нужно поднять для размышления и уже практики. Так, что касается впечатлений о твоей работе на Могилевшине, ну не могу сказать, что не работаешь. Работы идут, но боюсь, что ты опаздываешь. 
опаздываешь, просто расслабила нас погода, а она на следующей неделе начнет ухудшаться, кукуруза пожелтеет мгновенно, поэтому ждать и спелить кукурузу для силоса, но ну, это преступление. Надо день и ночь работать, чтобы заложить кукурузный силос, ибо останемся на зиму без кормов. Поэтому работы идут, но надо ускоряться. Ну, как минимум, в два раза надо ускоряться. Вижу, что не посеяно много еще. Поэтому надо мобилизоваться. Отдохнем, как я говорил, зимой. Ну и еще мелиорация. Надо благоустроить тут же десятки гектаров вот за усадьбами. Десятки гектаров вдоль речушки, пойменные, припойменные какие-то земли. Климат у нас становится суши и суши. Ну а эти земли то обводненные, их надо приводить в порядок и распахивать, и посеять. Сначала траву, потом еще что-то и так далее. Это э, дорога на Могилев. Да. Здесь. Ну это старая, старая дорога. дорога. Старая. Ну, рядышком. Рядом дорога. идет, да, да? Новая. Уважаемый Александр Григорьевич, на сегодняшний день э, в населенных пунктах Республики Беларусь находится 76 325 единиц улиц, что составляет 288 миллионов 213 тысяч метров квадратных дорожного полотна. В основной массе своей это асфальтобетонное полотно 55%. Также есть цементно-бетонное меньше 1%, 21% грунтовое, 23% это песчано-гравийное. В рамках осенних и весенних осмотров Предприятиями ЖКХ проводится обследование улично-дорожной сети и составляются планы ремонта на год. В настоящее время планами ремонта на 2023 год запланировано 6, 6 миллионов 266 тысяч метров квадратных площади Мы договаривались по весне, за зиму и весну дороги были практически разрушены в силу погодных условий. Люди жаловались там и так далее, но дело не в этом. Была поставлена задача. Да, привести в порядок, никаких ям, все это восстановить. Вы успеваете по стране это сделать, как обещали? Ям никаких не будет, и дополнительно более углубленные виды ремонта, Александр Владимирович, с перевыполнением на 150% будет. По тому состоянию, которое было раньше, мы в 2021 году всего лишь ремонтировали 3 миллиона 949 тысяч метров квадратных. Нарастили объемы в 2022 году уже на 5 миллионов 887. Сегодня вот этот показатель 6,266, он уже перевыполнен. Хотелось бы вот остановиться на проблеме общей. Это... Хорошо, что ты перевыполнил, но запомни, за качество будешь отвечать. Нельзя делать плохо, потому что это очень дорого. Это не для нас. Должно быть 7-10 лет дорога стоять, к примеру, а мы на следующий год начинаем ее опять ремонтировать. Поэтому квадратные метры хорошо, но качество – важнейший вопрос. Я вот думал, будущий год, что, как, надо нам будущий год объявлять годом качества. Все у нас хорошо. И объемы делаем, и спрос на Беларусь колоссальный. Мы не успеваем Россию э, обеспечить ее спрос не успеваем обеспечить. За забором завез, продал, и деньги нам эти нужны, чтобы газ, нефть купить и так далее. Металлы. Но у нас еще есть проблемы с качеством. Вчера вечером прилетел, сразу мне жалоба. А вот трактор на МТЗ взяли своим ходом, гнали туда, пригнали, неисправный. Ну хорошо, говорит, оперативно работает у нас... Аварийная эта служба по гарантии. На завтра приехали, шланг какой-то там что-то заменили. Это что, нормально? Поэтому качество и еще раз качество. И за это отвечать надо. И надо дернуть МТЗ. Они там засиделись. Поэтому разберись с ними тоже. Качество. Вот готовьтесь к тому, что в следующий год это год качества. Год качества на земле и в животноводстве. И в промышленности, в сельском хозяйстве, в обслуживании и в дорогах. Потому что завтра будет видно. Знаете, у нас же народ такой. По две, по три автомобиля некоторые имеют на семью. И считают, что для них тут все должно быть сделано. А когда мы говорим, ребята, ну, тот, кто любит кататься, саночки должен возить. То есть надо что-то заплатить. Ну, копейки же платят на ремонт этих дорог. Мы не можем определиться, или там на топливо это отнести, или еще куда-то. Ну, собираем какие-то крохи, платные дороги. 
на, усиленно стараемся поддерживать качество этих дорог. Но люди платить не хотят за это, а хотят по хорошим дорогам э, разъезжать. Ну, наша судьба такая, государство, обращать на это внимание и ремонтировать эти дороги. Но ремонтировать надо качественно, потому что люди это увидят. Некачественно делать нельзя. Качество и еще раз качество. Уважаемый Александр Егорьевич, в рамках наведения порядка в данном населенном пункте мы ставили перед собой три основные задачи. Сделать так, чтобы выполнение работ ремонтных было максимально быстро. Сделать так, чтобы избавиться от лишних никому не нужных процедур при проведении ремонтных работ. И сделать максимально эффективно, используя бюджетные деньги. Основным критерием при подходе по выбору покрытия является первое. Это фактическая интенсивность по проезду. Второе – это перспектива развития. И э, третье – это состояние, текущее состояние дорожного покрытия. Оно действительно здесь было совершенно разным. Э, на основании проведенной работы мы подготовили соответствующий алгоритм по выбору типа ремонтного покрытия. И постановление министерства утвердили соответствующие методические э, указания. В качестве основы э, при э, подготовке вот таких решений мы использовали в первую очередь это экономический фактор. Э, да, безусловно, в... В моменте э, затраты капитальные на приведение ремонта по э, бетону с применением цемента, они, э, ну, скажем так, больше, чем при асфальтобетоне. Но, учитывая срок эксплуатации, а срок эксплуатации э, с устройством цементно-бетонного покрытия 25 лет, а при асфальтобетоне э, совершенно другой. То есть там э, асфальт работает не более 5 лет, и нужно приходить к ремонту. Поэтому... В расчете на каждый год эксплуатации такого покрытия цементобетонное покрытие в три раза более эффективно. Ты хочешь сказать, что ты укладывал это чудо машины эти? Да, это один из видов покрытий. На существующее с фрезерованное основание из асфальтобетона укладывается слой бетона. Толщиной... То есть ты на асфальт положил бетон? Да, да. Ну то, что я тебе когда-то задавал, можно ли нам таким образом идти, чтобы где-то на разрушенный асфальт Класть бетон. Да. Бетон есть бетон. Ну что тут говорится? Срок службы 25 лет. Межремонт. Я тебе скажу, я по дороге езжу, который уже, ну когда там, в 80-м году Олимпиада была да. в Москве. Да. Ты еще не родился. Это как раз год моего рождения. Ну вот. В 80-м. Сегодня я езжу по этому асфальту. Правда, когда ты уже школу закончил, Анатолий предлагал, давайте тут заасфальтируем, на бетон асфальт положим. Так что, больше не, нечего нам асфальтировать лет 10-15 назад. Не трогай. Где-то что-то подремонтируй. До сих пор стоит. Да, там шероховатости есть, но дорога отличная. Когда едешь на 130 километров, конечно, оно чувствуется. А 90 нормально. Абсолютно нормально. Но главная дорога стоит. Поэтому не 25, а фактически. Но это та советская технология. А сейчас... Сейчас же новейшие технологии, поэтому бери больше на 10 лет, 30-35 лет, дорога будет стоять. А здесь она Вечно. переживет и тебя, и твоих детей еще. Поэтому да, это один из вариантов, но там, где надо, по нагрузке, где да. можно и там, нужно. Там, где ходит тяжелая техника, высокая интенсивность, там вот так, как раз такой тип. Бетонную вкладочку сколько у нас сейчас в стране? Всего, Это же импорт. Так, таких в стране всего 5. Угу. А, они а, прилично очень стоят, они стоят от миллиона и выше, в зависимости от возможности Это расширения. Это хозяин этой машины, да? Да, да машинист. Привет. Ты мне скажи, ты на ней сколько уже работаешь? Пять лет. Пять лет? Угу. Что за машина? Камака, Командор 3, американец. Ширина укладки минимальная 3 метра, максимальная 6 метров. Толщина... Ты тут за один раз проходил? Да, здесь за один раз. Угу. Здесь 5 метров было. За один а толщина раз какая? Толщина максимально 48 Это максимальная а здесь сколько? 18. 18 сантиметров укладка. Да. Ну ты вот скажи, машина это хорошая для строительства дорог? Хорошая. Сколько ты метров можешь положить за сутки, если угу. вот поработать? 500. Полкилометра, да. да? Понятно, но бетон возили со стороны или здесь был завод? Мы же... Отовсюду. Косы. Мы э, с Могилевского КСИ привозили, то есть, ну, это... Где ближе сюда. тут, да? Да. То есть, эта технология хорошая, да, хорошая. перспективная? Думаю, да. Ну, пять лет опыт уже. Это второй вариант. Да? Да. Это упрощенный вариант. 
Игорьевич, почему упрощенный? Потому что, скажем так, технология чуть иная, стоимость более дешевая и используется на дорогах меньшей интенсивности. Применена То техника... есть он за один раз вот прошел эту дорогу, да? Да, именно так. Здесь что у нас, асфальт? Точно так же, как и на прошлом, значит, на, на фрезерованный слой асфальта ложится бетон. Там э, установка исключительно для бетона. Значит, для того, чтобы и дороги автомобильные большие делать, это э, единица техники. Она может э, одновременно использоваться при укладке и асфальта, и бетона. Это одна из тем дворовых территорий, чтобы не было асфальта. Потому что сюда ты да, машину плит... не заедешь. И плитку это проще. Положил, треснул, лопнул, вынул, положил другую. Очень а? правильно и очень хорошая технология. Ну, это использованная эта технология, Оксана, по всей деревне. Просто здесь, как мы сконцентрировались. Ну, я понял, понял. Ну, я уж признаю, что у людей вопросы возникают. Отдельная хозяева, дайте мне этот асфальтогранулят, чуть ли во двор ложить сам себе. Поэтому с людьми все равно приходится. Но люди должны понимать, что мы все это не сделаем. И если Вишову повезло, то у нас полторы тысячи еще агрогородков, где надо делать хотя бы центральные основные улицы. Разумно надо подходить, чтобы людей задержать в деревне. Им надо создавать условия. Добрый день! Здравствуйте, Александр Егорович! Такая честь нам выпала, что вы к нам приехали! Никакой чести! Спасибо вам большое! Никакой чести! Просто... Мы просто рады, что вы приехали! Просто... Мы вам здоровья желаем! На вас, на вас, Всего на ваших улицах хорошего. учим всю страну! Да, как надо да, приводить как надо порядок. жить и как жить а надо. А вот через некоторое время я приеду, посмотрю, как трава у вас будет расти, и все будет как хорошо. у вас ухожены будут мы дома ваши. Мы из такого хозяйства, что мы будем смотреть все. Олег не ослабил здесь Ни хозяйство? Ни в коем случае. Нет, мы нет, очень нет, горды. Нет, за приумножим. Нас. Спасибо и вам, приумножим. что вы да, посодействовали. Больше, чем мой друг Лопатента у них кто не сделает, оказывается. Сделает, да. сделает. Молодежь она сделает. Да. Да. конечно. Что вы правы. Хорошо, что приняли хозяйке. его. Нет. Ну, если вы говорите, что молодец, я рад. Александр Григорьевич, я вам сразу скажу, что я говорил на, на собрании пенсионера у нас, что нам обратно повезло с руководителем. И спасибо да, вам за это. Ну, ты пенсию. не слышал их. Захваливают. Если захваливают, это беда. Мы Я просто знаю, жалеем, что мы И не молчи, и не надо. Ну и вам спасибо, что а вы нет. держите, что не за что живем, это что, они, они. Что здесь мир, что мы, мы вот видите, во время получаем. Вот все 25-30 лет назад все кричали разделить колхозы, совхозы, фермерам раздать. Второй, второй гвалт был, чего ты помогаешь этим колхозам, совхозам, деньги закапываю. А вот почему и помогаю. Потому что на его плечи ложится не только бизнес, как у нас говорят, у фермера. На поле заготовил, на ферму, произвел, продал. А улицы, а деревни, а пенсионеров, кто будет у меня смотреть здесь. Вот это все на его плечах, плюс да, председатель сельского смотрит. совета. Ну, а конечно, школа? мы им должны. Ну, все, все, все. На его и и фабрики, и участковые больницы, и все. Поэтому я и помогаю колхозам, совхозам, потому что они за меня выполняют роль. Смотрят за пенсионерами, школами, садиками и прочее. Это не фермера работа, это государство. Но он у меня и государственник. Он выполняет государственную функцию. Поэтому я от этого и не отходил. Пускай будет, разрушить мы еще успеем. Вон те, кто разрушили, сегодня воюют. И уже, уже земля даже там не фермеров, их фермеров, а уже дяди за океаном. И у нас это было. Просто с именем революции отбирать. Ну мы хорошо. Хорошо, что у нас сегодня вот мирно и хорошо, да. и мы да, детей, и мы и мы детей можем спокойно. Живем. Александр Слава Григорьевич. Вот для того, чтобы было мирно, нам надо вкалывать и вкалывать, дорогие да, Работаем. Александр а Григорьевич, это... а я хочу поблагодарить вас, как многодетная мать, Сколько детишек? Шестеро. Молодец. А, вот этот орден а живешь? здесь, в, 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 в коттедже. Я в Доме культуры работаю, культуры. руководитель а, народного ансамбля. Вот этот орден я получала в семнадцатом году лично из ваших рук. 
И сколько тогда было? Пятеро детей было. Да? Молодец. Намекает. Пора. Вот я очень им горжусь, благодарна вам за поддержку многодетных матерей, за внимание за вашу, за заботу и о детях наших. Многодетные э, семьи, мы, конечно, будем внимательно их изучать, потому что они разные. Да. В том я и настаиваю сейчас. Мы подумаем, как это сделать, чтобы деньги доходили до детей. Надо найти механизм. Да, да, Многодетным детям будем делать все. Почему? Потому что у нас не хватает населения. Нам надо население увеличивать. Мы бы в два раза больше могли прокормить сегодня людей. Вторая категория – это военные. Они не должны беспокоиться, что у них не будет жилья. Но остальные должны зарабатывать. Мы уже там кредитами, еще чем-то поможем, но должны шевелиться. А многодетных мы будем поддерживать. И спасибо вам, что шестеро. Да, шестеро. Мальчики, девочки. Четыре мальчика, две девочки. Ну, неплохо. Один уже к нам на практику электрик. Ну, отлично, отлично. Настоящие семьи, чтобы были крепкие. Пятеро детей это очень хорошо. Четверо моих, да? Ну, как я говорю, двое твоих, а третий... Да, да, Она да, растерялась. Да, думаю, четверо. четверо. Вот мы будем поддерживать, поддерживать будем всех. Молодцы. Построим столько жилья, сколько надо. Ну ладно, отдыхать. Почему? Александр Григорьевич, скоро свято, где наставника, вы же наставник. У семьи шок, у вас пришлось свято. Как вы говорите? Ну, по першести наставник. Ну, ничего страшного. А тогда уже крестьянин. А наставник уже держал. Хотя в колхозе, в колхозе мне не пришлось работать. Ну, я считаю, что я от земли человек. Что колхоз, что совхоз, какая разница. А ваш губернатор, кстати, вот, он работал после меня в этом хозяйстве. Но я недавно узнал, что он работал там. Это не потому, что он стал губернатором. А потом мне сказали, что Исаченко работал в городце. Как? А как третьим ты был после меня? Да. Третьим. Ну, два было Извините, еще. Извините, Александр Григорьевич, а я тоже вас знаю, вот именно с 80-х. Мы были... Что не рассказывали? Работали студентами Горицкое педучилище в вашем хозяйстве. Уборка льна, уборка льна и свеклы. Беда, беда. Но чтобы люди пололи свеклу, я сколько людям давал делянку свеклы, столько да. себе брал. И делали, и добросовестно. Да. Кувыркался там вместе с ними. Да. И что интересно, постоянно вы приезжали. Постоянно у меня там делянка руку. это была, да. несколько поразил. Вы убирали, и я убирал. Ален, это да, беда. Да. Вот я вспомнил, 300 гектаров да, было льна. большая плантация. Нам надо возвращаться к тому, чтобы крестьяне возделывали у себя этот пьем. Спасибо, спасибо вам. Спасибо. Еще Ладно, раз за все. И мы у каждого очень, своя работа. Очень желаем, чтобы вы оставались с нами как и можно не, дольше. Как можно. Да. Чтобы я э, до смерти работала, потом меня вперед ногами вынесли. Не, вы этого не хотите. Смотрите, сколько молодежи. Мы с вами, мы с вами определимся, как жить дальше. Не волнуйтесь. Придет время, мы выберем хорошего руководителя. Вот видите, повезло вам. Да. А почему, да. а почему стране не должно повезти? Повезет, только надо аккуратно и голову на плеча держать. С вами Сколько у тебя земель? 10 400 и такое же количество поголовья КРС. Свиней у нас нет, у нас КРС. Разных? От телят до Да, все поголовье. Да. И дойное стадо, и от корм. И лыши угу, все полностью угу. 10 400. Численность рабочих у нас 312 человек. Ну и среднемесячная зарплата вот за текущий год получается вот 2 220 рублей. Если вкратце немножко описать о наших результатах, мы немножко так нарастили производство и мяса, и молока. У нас по молоку вот в нынешнем году мы плюсуем 123%. процента. 
И если это в литрах, то чуть больше трех с половиной тысяч литров прибавили это за, по сравнению Паудой. с прошлым годом. Значит, по удою мы в этом году, по, по итогу года планируем, то просматривается, просчитывается где-то 8200, 800, 8200. Вот, значит, э, у нас э, среднесуточные привесы э, на откорме э, 950-970 грамм. Э, мы считаем их э, от рождения и до убоя, и мы вот таким вот образом ведем свою статистику. И там каждая группа может немножко отличаться по фактическим привесам. Вот. Э, что еще хочется сказать? Мы дошли до неплохого уровня по воспроизводству стада. У нас ежемесячно, естественно, учитывается стельность стада. И вот на начало текущего месяца у нас было почти 50% стельного стада, это не считает ни телей. И мы уже вышли на такой уровень, что мы практически ежемесячно продаем не телей от 30 до 50. Это то, что по факту наши излишки. Я вкратце опишу вот этот объект. Значит, начинался этот объект, реконструкция начиналась вот с этих вот четырех старых клюшечников. Значит, мы сюда э, вложили миллион сто пятьдесят. Мы здесь адаптировали э, условия для содержания дойного стада. Здесь раньше То не было дойного стада. Клюшечника, это дойное Три стада. стада дойного стада. Этот клюшечник, ну не клюшечник, вот этот сарай, мы вообще его пока не трогали. То есть он остался в том виде, в каком он и изначально и был. Мы немножко его так поддерживаем, но а в перспективе сколько тоже. Здесь, доится? здесь вообще всего с сухостоем 562 коровы. Мы сюда перегнали с привезного содержания, там порядка где-то 360 было. Мы сюда перегнали и собственными целями это все восполнили до полной мощности доработали. Построили там, естественно, дальний молочный блок, там у нас елочка, Отсюда 20 мест. с третьего здания идут, идут по галерее? Да, дольку, да, да, да. Ну, там не по галерее, там по заднему двору мы пропускаем, но движение ну, неважно, фактически как. осуществляется именно так. Вот, это что касаемо дойного стада. Ну, а на этой стороне э, мы реализовали просто вот эти же наши помещения, э, и здесь мы содержим телок для случки, э, семененных и нителей. Всего здесь находится 1100 нителей, телок нителей. Но Мы... это для воспроизводства всего стада и для продажи. Да. да? Значит, здесь находятся телки вот случного периода. То есть здесь вот мы с ними работаем. А, периодически это движение идет, то есть они могут здесь осемениться и остаться. Мы в следующем потом сарае делаем это движение. Ну, в каждом сарае у нас такие вот станки. Это все своими силами сделано. Вот. Только искусственное семенение? Только, да? 100% исключительно это искусственное семенение. Значит, здесь э, особенность вот этого, не то что особенность, это действительно наш такой классический сарай, э, который вот, мы просчитывали фактически со всеми, всеми материалами, затратами, а он стоит 185 тысяч рублей. Копейки. Да, Молодцы. по сравнению с некоторыми цифрами, да, это копейки. 185, из которых порядка 93 вот тысяч. Все просто. мы говорим, да, 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 но мало кто это делает. Лес, в лесу живем, бери, не хочу, особенно после бурелома. Да, И здесь вот такая прям дела. Это идея. самое лучшее помещение для скота. Там контрольная весы. Сколько лет этому помещению? Мы его ввели в эксплуатацию в июле этого года. А, то помещение такое же, ну... Значит, здесь бетон внизу, да? Да, здесь бетон, металлические конструкции, на них потрачено, по-моему, порядка 14 тысяч рублей. Шифер там еще меньше получается. То есть, ну, это все хозспособом. У нас свои две бригадки, там, до 10 человек. Бетон заказываем из Могилева, из КСИ. Нам сюда привозят. Это ну, самая такая ну, затратная часть. Ну. А... От корм можно же держать и от корм, так, Конечно. Да? Мы вот в тех сараях, о которых вы вспоминали, там мы от корм и держим. Мы уже когда. Мы сейчас перешли немножко на другую, на другую весовую категорию. Раньше было, ну, как сказать, было более выгодно, что ли, сдавать быков 420 и выше, но мы сейчас сдаем 510 и выше. И при наших привесах, по факту, получается. 
они вот, вот этот вес 510, 550 и порой выше бывает, мы сдаем в возрасте 17,1, 17,5 месяцев. То есть мы даже не полных 18 месяцев их у себя держим. Ну, крепких быков, конечно, уже, мы, конечно, уже более усиленное помещение переводим. Ну, а так вот до 12 месяцев смело мы ставим и точно так же в таких же условиях содержим. В рационе что в основном здесь? Сила наша, естественно, там для... На разных периодах мы, естественно, используем свой комбикорм собственного производства и на разных периодах уже за техники регулируют, где-то минимизируют, где-то дробленки больше добавляют кукурузы. Вот, ничего не надо выдумывать, ничего тебе не надо выдумывать. Вот именем революции надо это строить. Все. Ну, срок строительства порядка ну, до трех месяцев. То есть это вот до 10 человек, если здесь работает, они в три месяца вкладываются при хороших погодных условиях, при своевременном Сколько поставке. Сколько месяцев? Три. До трех месяцев. Нам, Александр Николаевич, по вашему поручению, 27 тысяч голов надо с привезной привезти на беспривезное. Мы посчитали, если идти классическим методом строить комплексы, да, а весь код должен быть на комплексе, mm -hmm. да, то нам надо затратить где-то ну, вот под 800-900 миллионов рублей. Чтобы пойти методом достройки, а у нас же много комплексов есть, которые не, не ну, достроены, да, то это нам обойдется, даже где-то оборудование подменим, 320. То есть три раза будет дешевле. Поэтому мы программу такую разрабатываем и, в принципе, начинаем работать по ней. Основу вот. Вы кем работаете? Главный этаж. Главный этаж? Самый дефицитный человек? Зам по животноводству. Что, даже заместитель у тебя есть по животноводству. Молодцы. Это, это путь. Для скотины это идеальное содержание. Так же? Так, Ты как животновод это понимаешь. Вот доктор. Спасибо, ребята. Хорошая работа. Да? Ну, вот видишь. Молодцы, Александр. У нас коллектив, я вот очень, э, очень большое внимание уделяю микроклимату в коллективе. Правильно, правильно. И когда у человека Но хорошее Но начинается настроение. с себя, с тебя. Микроклимат – это с руководителей. Если руководитель порядочный человек, так и будут и... Строим свои же профилактории для малышей, для содержания малышей в возрасте до двух месяцев. Вот этот вот профилакторий стоит, обошелся нам 136 тысяч рублей. И он построился вообще даже меньше, чем за два месяца. Мы так налетели. Ну и... вот, что, теленочка родился, сюда сразу ты да, его, да? Да, да, Здесь и молочное такси копейки работает. Копейки стоит, копейки, понимаешь? Поэтому, чтобы не гибли телята, мы их переводим куда-то, думаем. Вот построил за лето в каждом хозяйстве по два, по одному. Это самое лучшее. Сколько здесь? Здесь всего 123 места. Вот, Это место, два, домика. Два таких сарайчика построил, будь здоров. Как у тебя с падежом? Все в порядке. Все у нас в текущем году, и в прошлом году, 14, 14 было единиц падеж. Ну иди сюда. Она стройная просто. Да. Это все телочки или бычки? Ну, здесь и телочки, и бычки есть. То есть мы, это именно с, этой, с этого комплекса, те, которые здесь рождаются, мы их э, здесь содержим, ну, стараемся до двух месяцев. И потом уже дальше на откорм и по своему круговороту. То есть бычки э, уже потом большие помещения, но телочки уже сюда. Молодец, разумно все. Старые не забрасываем. Очень да. хорошо. Не дворец, а корове дворец не нужен. Корове надо простота. Вот оно просто и хорошо. Главное, что воздуха хватает. Тишина мертвая, значит, скотина накормлена, отдыхает. Это дойное стадо, да? Да, мы попросили пока не возмущаться. А Это сколько просто... лактаций у... Значит, у нас, Это... мы на самом деле этому, очень, этому внимание особо уделяем. У нас 4-4,5 лактации живет корова. Мы в свое время сделали достаточно жесткую выбраковку, избавились от низкопродуктивного скота. Особенно это наблюдалась проблема Но на привезном Я задаю содержании. вопрос. У меня там 13 коров, я же тоже за этим смотрю, 9 лет 10 живет животное. 
Ну, мы у нас на сегодняшний Почему день... Почему 9, а у тебя 4? Я думаю, что это связано с тем, что это более в промышленных масштабах, более интенсивно как-то используется. В людских, в, наших, в нашем детстве, в моем детстве, вернее, и 14 лет коровы ну, да. жили. Но сейчас ну, немножко да. содержание, да, за ней уже там ее ходят и леют, и вовремя там все. Тоже не все так оперативно можно ну, отреагировать. Олег, надо еще нам подумать, в чем причина. Может быть, не только... А здесь, знаете, как еще, вот, э, с, со слов вот, э, мнений специалистов, что э, пиковая лактация у коров э, это четвертая, пятая, а после пятой уже лактации падение. уже идет падение продуктивности. Поэтому задаваться целью именно увеличивать там, лактации, я думаю, что нецелесообразно. Ну, Проще тогда от, от, отказаться и поставить новую тенетель. своим опытом вот, возьми и проверь. У меня пока ответа на этот вопрос нет, а у кого я не спрашиваю, они, они мне не могут точно ответить. Очень хорошо, очень. То, что сегодня нам надо для того, чтобы побыстрее вывести из этих замызганных сараев, замызганных ферм, вывести скот вот в такие помещения. И, и не только на, в моменте. Но и, и дальше можно содержать, нужно содержать. Всего вот, всего вот мы начали реконструкцию в 2021 году, в конце вот, осенью 2021 года. И всего в этот объект вложено 2,7 миллиона рублей. То есть это вместе и с дойным молочным mm -hmm. блоком, вот этими помещениями для удойного стада и профилактории. Я еще не сказал, мы еще за эти деньги две траншеи сенажных построили. То есть мы действительно и к кормам относимся довольно щепетильно, и тоже просчитываем свои и запасы, и немножко излишки и продаем. Поэтому вы спрашивали насчет кормов, будем мы с кормами, и тут без ну, сомнений. слава богу. Сколько человек работает здесь? 74 человека, а здесь конкретно 10 человек. Мы же были в Бастюковиче, Горки, mm -hmm. Быхов. И... Ну, с тех пор изменилось что-то да. в объемах, в лучшую сторону? В лучшую сторону изменилось. У нас сейчас уже позволило, вот уже мы за собственные средства модернизировали. Mm -hmm. У нас был бассейн открытый, и только использовался 5 месяцев. А сейчас мы уже круглый используем год. круглый год, уже будем использовать. Кроме этого, я начинал совсем с мизера, а сейчас уже 20-30 тонн я продаю в Республике Беларусь именно товарные рынки. И вижу, что надо увеличить. Несколько статистики потребления рыбы и рыбной продукции в Республике Беларусь. 2000 год 9 кг, 22-12,9. Норма потребления 21,3. Импорт рыбы и рыбной продукции за 2022 год, это статистика, в Республику Беларусь 164 тысячи тонн, если в деньгах это 500 миллионов долларов. Из них импорт свежей и охлажденной форели 9,4 тысячи тонн. Что в Могилевской области делается во исполнении ваших поручений? Ну, те предприятия, которые сегодня работают, это Белынежский участок, Быховский Костюковский и Горевский. Горевский мы там получаем... Ну, только форель, только, только форель, да, 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 только, только форель. форель. Что мы сделали на сегодняшнее время? Вот а, сегодня белый низкий а, участок, а, мы построили помещение для того, чтобы производить круглый год. Но не только для этого. Мы здесь уже начали выращивать маток для того, чтобы получать свою икру. Для этого а, планируем череп. Но с икры мы можем малька получить. Мы уже да. получаем. Можем да, мы только получаем. Уже да. никакого малька мы не покупаем. Мы икру, Александр Григорьевич, завозим и получаем малька. А мы хотим икру получать у себя. Мы в Черекове. А а? Да. Вот мы в Черековском районе запланировали строительство на 25 миллионов штук малька. Предпроектная документация уже есть, выходим на проект. Но здесь еще, Александр Григорьевич, в чем особенность вот именно этого проекта? Традиционный способ получать два раза в год и круг. Мы здесь планируем получать четыре раза в год за счет изменения света. Да. да, получим. Это получим. И кроме того, значит, Краснополье на тысячу тонн форели будем строить. Это дополнительно. Потом, да. Это плюс к этому. Поэтому я считаю, это хорошее направление и экономически выгодное. И в принципе... Ну, 500 миллионов импорта, это хороший рынок. Да. Ну, вот... да, да, да. Мы вот хотим начать с того, чтобы построить вот такие комплексы. 
уже э, проектная документация на этот комплекс есть. Здесь получается, вот здесь живут матки, да, которые... Вот это все, да, вот маточное, это все поголовье. маточное поголовье, да, которые мы, грубо говоря, обманываем. То есть светом, температурой воды. Угу. И если где-то да. могут получить икру один раз в год, то здесь мы будем получать круглогодично каждый месяц. А это позволит э, выращивать малька в разные периоды, чтобы подготавливать даже посадочный материал, который очень большим спросом. Здесь мы можем икру держать при температуре 0, она не будет развиваться. Когда она надо, мы упаковываем ее в лед и самолетом можем отправить любую то точку. То есть идет продажа икры? Да. Или в Беларуси распространение по Беларуси? Или распространение для себя. А уже угу. у нас есть икра, или она идет продажа. Сколько стоит? Вот это стоит 34 миллиона рублей. Хорошо, мы поддержим это. Но надо это мгновенно построить. Хорошо. Сегодня спрос на малька есть, завтра не будет. Да. Так он бешеный. А вот это уже предприятие, это предприятие, которое может от малька и до товарной рыбы более килограмма веса. И от малька, от икры. Это надо делать. Если рентабельно, если да, это окупаем, да, да, да. А почему не делать? А, так мы вот этот проект уже, если все нормально, второе полугодие начинаем строить. Ага. Это выгодно. Давайте будем эти два проекта реализовывать. Свет собрались? Да, на свет идут. И думаю, что весь вот это думают корм, наверное. Ну, чтобы их не обидеть, просили же. В общем, в 25-м году мы должны с губернатором тебе эти два комплекса сдать. Ну, я... ты сам их будешь строить. Да, я... Мы тебе поможем. Это очень востребовано. Губернатор будет прорабом, чтобы лишних денег не тратить. Мы за меньшие деньги построим. Говори мне, я буду у тебя помощником у прораба. А он уже будет заказывать музыку. Мы сделаем. Надо сделать. Надо сделать. Если она рентабельная продукция, ну, дело же не учесть, а он взяли бы рентабельность. В том дело, что почему мы не можем выращивать? Они выращивают на мой Вот эта рыба потрошенная, которая ничем не отличается от охлажденной норвежской рыбы. Она на льду вот лежит, вот стейки, вот филе мы делаем, вот мы делаем. Но это уже соленые, это маринованные. Тут, это только свежая. Это, вот это свежая, свежая? Это свежая То рыба. есть это надо в холодильнике да. держать. И вот это, а вот упаковка это в газомодифицированной среде. Здесь вот мы можем в холодильник. Но здесь кстати. без добавления специи. Ничего, 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 ничего. А вот мы делаем вот готовую продукцию. Вот, например, это филе уже соленое. Угу. Кусок с кожей мало соленое. Оно в упаковке вот красиво. Вот наш бренд. Все мы это копченое, да? Да. Вот это горячего копчения. Вот, вот оно. Горячего копчения. Это э, подкопченная тушка. Ну, то есть ее уже можно употреблять. Да, 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 это готовая продукция. Вот филе, кто не хочет, спинка получается. Угу. Вот игра наша. 
все, наш бренд, все. Вот у горячего корчения. Знакомый. Вот это просто соленое. Ухи, попробуйте. Это к губернатору, а это главе администрации. Они худые, и можно с картошкой. Спарели. Это? Да, конечно, только спарели. Ты, наверное, кроме форели не признаешь рыбы. Нет, я. Может, наоборот, я не ест.